汕头南滨路，我手指的这个地方啊，二零一四年之前还是一座座山，一片寂静。那不到十年呢，啊，这里已经发生了翻天覆地的变化哈、啊，高楼林立，逐渐有了烟火气。那当人们呢开始往这里聚集的时候呢，它也给我们带来一些意想不到的美食。我们来寰宇天下花园拜访一位长辈小草阿姨。有不少资深食客呢，常在他这儿定制一些私房美食，是一位隐藏于民间的厨房高手。这个大家来欢迎一下，开内排骨咸鲜红枣汤。这个就该是左锅火一家，浙江大概是正常的浙北红枣汤。这个就已经开发好个，伊咱就先浸水，浸有正点蒸熬呢，了就来烤一下，那第二个烤烧。烤呢就烤鸡呢就做成，即食三味鸡煲，即食三味鸡红，了话就鸡内加排骨，再来捞，捞完呢就加落咸鱼，加红烧。那开始来熬鸡加汤，排骨、鸡内、三味鸡、红水锅。嗯阿姨在做，是很讲究的。就我们焯完水之后，是要再重新把这些洗干净再放回去的。这个哎，这个料是啥？啊，因为只碗汤就辣。嗯，就这个朋友就叫朋友，就在吃，叫我吃，你就。介绍介绍来，伊老看介有拢痛，无当好食，改来好毛，我讲好哩。一个一个物件痛啊，唔唔痛啊，唔痛啊。嗯。啊，这开就三十分钟，九十分钟啊。这个痛就轻轻吼。哎，咱这些处理啊，痛就非常好食。可是也慢咬哈，慢咬较久较久，咱爱食内啊嘛。开内只到已经七成熟哦，咱咱就落红枣、调盐、甲料底啊、味精啊就好。老好家，嗯，好，那就去炖，炭开了就行。你保持它过去，一直的，经过烤干酸麻酱，就做点乜就是。炖在做啊？哎，炖在就好。你我只要先放好。以前吃过你就差。因为咱咱无差，就再煎了咁么，变那较难。我落去加辣，加辣椒，就就咸。你我就落加些阿仔去烧煎好。炒啊，再咸色炒干的哈，炒干炒，要分开炒的，大家看要咸色过了，哎。从整个烹饪过程呢，可以看得出，真的是细节满满。整洁的厨房，火候的讲究，口感的把握。小草阿姨呢，真的是很用心，怪不得她的作品那么受欢迎。这个甜丝该当红甜丝看，现在可以当红。莫有后悔。哦，那个白莲呢？当一个朋友把我调。龙凤芡实应该是全国芡实里面最贵的那个品种啊！一般我们这种芡实都是买去送礼的。老快快，那老快快，要咱人啊，早做滴起来就不奇怪啦。就讲话，假如咱唔会记起来，咱早做啦。我还是咱唔买早做，较唔去。直接从两点零时开始做起啊！正十二岁就做，做了吃完先，再去香港吃完酸。哎，这个过来咱吃起个。我先就到哦，一早起到香港工作，咁嘛，做过来去企业哩，我讲得好，你要先做家己做，吃回家来嘛。今次我大概就是落萝卜、干奶、甲萝卜排骨，我就甲一大汤是咸丝，落三条鱼加三粒红枣。好，人食了啊，扛着，人了人大大肚来订，直接才烤肉啊。嗯，伊就今物食得好，了就推去伊个朋友，咱咱个老老囝，伊哩爱落刀刀啊，了无就落刀刀，做个杂货去去，你豆干甲好干。老囝食食干物事。好，我那是全部食好干伊好食。早落家一只家就直接适合老囝食啦。鸡丝，鸡丝，鸡丝，嗯，要老小能喝，不然也要喝。嗯，对。就是大家如果在家里用自己家的碗，盛起来，其实它也是装得很满，一碗呢大概是三百克左右嘛。就是汤喝起来是非常清甜，稍微加了一点点盐，还有一点点味精，是以食材的它的原汁原味为主的。我那个做好，那个做，嗯，这才能清气能好好。哎，余家味是比较浓的，那你能吃吃出那种瓜味。啊，这种鱼胶它自带那种胶的味道。不行。嗯。哎，洗一个草别能喝掉吗？不怕，别那么臭。哎，我怕别那么臭。嗯
一百百个给刮回来、嗯。大家看一下一整桌，就可以看得出阿姨,阿姨她对菜品她的那种讲究，就是今天中午日常便饭就已经这么丰盛了，非常精致，可以看得出阿姨平时对这种美食她是多么执着的一种研究啊。那大家如果想。品尝阿姨这种精致的出品，就可以买这个花椒鸡汤，去给家里人补充一下营养。